直接卷成一个大饼，准备开吃。小朋友你们好啊，我是跟大家一样的小哥。在以往的视频中呢，我们介绍到了可以吃的笔，还有呢画出来的东西啊可以吃的糖画笔。这一次咱们就更厉害，画出来的东西啊不仅可以吃，就连垫在上面的纸它也可以吃。这是神奇画笔，这个盒淘宝上只要十六块钱，里面又有三十支画笔，里面的画笔呢基本上都是配套的，一张纸一张笔，想吃什么就画什么。咱们找到这张纸啊，薄如蝉翼啊。这张纸呢，其实就是小时候我们吃的一种糖果里面用来包裹的糯米纸，它非常的轻薄而且透明。它这个笔呢，好像是草莓果酱之类的。至于分量嘛，看看就知道了。我们先来写个字试试，这个书写还是挺顺畅的嘛，跟糖画笔很像。只不过这个草莓果酱的成型性不是很好，本来想选个小羊，结果现在成了个啥呀？不过没关系，咱们现在把纸对折一下，它就成为一个夹心糖果纸，直接一口气把它们吃掉。糯米纸呢，在唾液的作用下呢，很快就分解了，吃到就能尝到酸酸甜甜的草莓果酱。但可惜的是，它只有一张纸，还没画几笔就没有了，量太少了呀！这可怎么办呢？哦，咱们不是有一盒吗？现在呢，整个铁盘已经布满了糯米纸，我们大概用了十七张。哎，这些都不重要了。接下来是最重要的一部分，我要在糯米纸上画出自己的肖像。先画一个英俊帅气的脸蛋，还有让琪琪羡慕的发量，再画一个炯炯有神的大眼睛，还有迷人的小鼻子，柔软微笑着的笑脸。啊，多当然也不能忘了，别忘了小哥哥是戴眼镜的哦，必须把眼镜给画上。怎么样，是不是跟小哥哥神似呢？小哥哥的画工还可以吧？别忘了，咱们今天画完了呢，连纸和糖都可以一起吃掉哦，完全不留一。点痕迹，直接卷成一个大饼，准备开吃。别看哥哥吃的那么一大块，其实他到嘴里啊就会立马融化掉，只留下草莓糖香，这个滋味啊才叫一个美。哎，不对呀、啊，我好像是把自己的吃饭给吃了。那么小伙伴们，你们喜欢本期视频吗？如果喜欢的话呢，记得点赞、评论和转发哦。